Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ben yine ekipmanlarımı alıp geldim. Dünkü videomda bahsetmiştim ya hava güzel olursa yarın cam sileceğim diye. Şu an ışık yansıyor ama heh, bakın yumuşak bir hava var. Camlarımızı bugün sileceğiz inşallah. Kahvaltımızı yaptık biz Aysim acıkla mutfağımızı toparladık ev işlerimizi hallettik en son olarak cam silme işini bıraktım. Camları sileceğim o zamana kadar da zaten Aleyna Hanım okul çıkış saati gelir onu dershaneye bırakmak için çıkacağız. Değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi ekipmanlarımız hazır olduğuna göre hadi bakalım şuradan mı başlayalım şuradan nereden başlayalım Aysim Ağa camları silme? Ben buradan başlayalım çünkü burası köşe. Köşeden mi başlayalım? Hı? Evet. Orada da terliklerim var. Oradan başlayalım o zaman. Tamam seni kırmayacağım. Ama bence buradan başlayalım Aysim Ağacık. Su temizken en göze çarpan camı silelim. Oradan böyle geçelim. Sadece salonun ve mutfağınkini sileceğim. Diğer taraflara yetiştiremem diye düşünüyorum. Bir de öyle çok derinlemesine silmeyeceğim. Sadece o yağmur lekeleri gitsin. Yeterli benim için. Hadi bakalım. Başlasın temizlik.
temizlik işi maalesef yarıda kaldı ama salonun camları bitirdim. Orayı sildim, mutam mutfağa geçtim ki telefon geldi. Ee, şimdi çıktım, Nuri'cim gelir misin halı bakacağım dedi. Eğer tekrar döneceklerse, hani bakıp döneceklerse bekleyeceğim, onlarla girerim. Ben de biraz halılara bakar, onları bırakır, öyle eve gelirim. Yok onların işi uzayacak gibi olursa onları bırakıp gelirim. Mutfak camlarından silmeye devam ederiz. Bakalım. Şimdi geldim onları bekliyorum. Onlar insin. Gidip bir halılara bakalım bakalım. Yani eğer onların işi kısaysa ben de bakacağım. Yoksa geri eve döner. Kaldığımız yerden temizliğe devam ederiz.
halıcıdan sonra gelip de temizliğe kaldığım yerden devam edecektim. Nerede? Hayal oldu. E, yolcularım halıcıda işimiz kısa sürecek. Hemen halıyı alıp çıkacağız. Geri gideceğiz eve dediler. O zaman dedim ben de sizinle girip geziyim. Halıcıda gezdik güzel. Ben de kızların odasına birkaç tane halı baktım ama biraz naylon karışımı var gibiydi halılarda. Fiyatları çok uygundu ama emin olamadım. Hele şu bazalarımız bir yapılsın bitsin de halıya sonra karar verelim dedim. Öylelikle vazgeçtim. Onlar da çok güzel iki tane e, 4 metre karelikten seçtiler. Sonra iki tane yollu kaldılar. Bir tane mutfak için aldılar. Güzel halılar seçtiler. Ben de hani fikrimi söyledim çok memnun kaldılar. Fikir söylediğim için ben şu güzelmiş bu güzelmiş. Başkası için halı seçmek ne kadar kolaymış. Ne kadar rahatlıkmış. Şu güzel diyorsun çekiliyorsun kenara. Neyse onları eve bıraktım. O sırada Aleyna'nın okul çıkış saati geldi. Hemen Aleyna'nın okuluna geçtim. Onu dershaneye bıraktım. Oradan Aydanur'un okuluna geçtim. Onu eve getirdim. Aysma ile eve bıraktım. Sonra benim bir yolcum çıktı. Oraya sonra oradan başka yolcu derken saati 6 yaptık. Hiçbir iş yapmadan bugünü böylece bitirdik. Ve size bir de bomba haber söyleyeyim mi? Yarının misafiri iptal oldu. Bu arada kardeşim aradı. Ben işteydim. Ee, abla dedi yarın misafir iptal oldu. Onlar Sivas'a gitmişler. Bu arada benim kuzenim hani teyzemin dünürü demiştim ya benim kuzenim Sivas'ta gitmiştim. Hatta evlerini falan çekmiştim size. Onların işte gelinimizin annesi babası. Onlar dedi Sivas'a gitmişler. Daha da dönmemişler. Misafir iptal. Dedim ben boş yere gayret gayret cam sildim. <gülüyor> Neyse olsun yağmur lekesi gitmiş oldu en azından. Ee, dedim zaten hiçbir hazırlık yapmamıştım. Hani misafir ağırlama açısından yarın yapacaktım hazırlığımı. Onlar Sivas'talarmış dedi. Daha dönmemişler. Dönünce haber verecekler. Böyle bir şey oldu. Bir koşuşturmacalı, bir karmaşalı bir gün oldu. Geldim hemen yemeğe ocağa koydum. Yemeğim pişiyor. Bu arada saat 6 oldu. Hemen yemeği kapatacağım. Kaynar kaynar sanırım ben yiyeceğim ve spora geçeceğim. Bugün sporum var biliyorsunuz. Saat 7'de spor salonunda olmam gerekiyor. Saat 6 bir saatim var. Bir de spordan biraz önce yemek yiyorum ki hani biraz mide rahatlasın. Spor yaparken yoksa çok rahatsız oluyorum. Onun için şimdi hemen mutfağa geçeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Üzerimi değiştireceğim. Ve spor salonuna geçeceğim. Yemek pişti. Dinlenmesini beklemedim. Ben hemen yemeğimi yedim. Hazırlandım ve spora çıktım. Kızlara dedim artık siz kendiniz yersiniz. Aleyna'yı beklediler. Onlar Aleyna dershane çıkışı yediler. Ee, yemeği hemen yiyip spora başladığım zaman biraz daha zor oluyor benim için. Bir de iki hocayla çalışıyoruz. Bazı günler başka hoca, bazı günler diğer hoca oluyor. Bir tanesi biraz daha kolay hareketler yaptırıyor ama biri canımıza okuyor resmen. Bugün canımıza okuyan hocaya denk geldik. E, i̇p atlayacağız dedi. İpleri alıp gelin dedi. Şimdi ip aldım ben atlaya atlaya geldim yerime. Sonra atlarken atlarken benim başım dönmeye başladı. Bıraktım yarıda. E, spor bitti. Sonunda dedim ki hocam canımıza okudum. Bir ara dedim ip atlarken benim gözümde yıldızlar uçuşuyor dedim. Hava atarak geliyordun ya kimse başlamadan sen başladın ya dedim. <gülüyor> dedim ilk başta havalı giriş yaptım ama sonu fos çıktı. <gülüyor> Eve geldim ki bizimkiler de çay demlemişler. Hazıra kondum bugün. Çayımız demlenmiş, yanına çekirdek hazırlamışlar, ee, evde gofret vardı, gofret falan hazırlamışlar. Oh bir görseniz hazırdı yani her şey. Çayımızı içtik, meyveyi yedik. Şimdi Ayhan yatmaya gitti. Ben de mutfağa toparlamaya geldim. Toparlamaya gelmişken de kapanış videomu çekeyim istedim. Bu arada arkadaşlar ben salondayken e, ilk girişte 15 dakika spor aletlerine biniyoruz. Sonra bir saat hocayla çalışıyoruz. Sonra tekrar 15 dakika süremiz var hani çıkış için. O 15 dakikada ben yine biraz koşu bandına falan çıkıyorum. Koşu bandındayken şöyle bir mesaj geldi. Ee, aslında böyle bir mesajı bekliyordum açıkçası. Hani artık baya baya umudumu kesmiştim. Ee, yarışmadan böyle bir haber geldi. Şimdilik iptal edildi diye. Zaten ben de baya umudumu kesmiştim. Bir de hani e, çok açıklayıcı bilgiler vermedikleri için tekrar cevap bile yazmadım. Ayhan dediği gibi artık katılma hevesim de kalmadı da katılmayacağım da diye düşünüyorum. Hani geliyoruz deseler yine de katılırım sanırım ya. <gülüyor> yine de içimde bir umut var ama e, sanırım gelmeyecekler artık. Neyse nasip kısmet onun heyecanı bile yetti bana. E, yarışmaya katılacağım diye ben değil bütün çevrem heyecanlandı. Bir tek ona üzülüyorum. Çok pişmanım. 
e, duyurduğum için, herkese duyurdum. Keşke hiç duyurmasaydım. E, tam kesinleşince, hani görüşmeler başlayınca söyleseydim keşke ama biraz acele ettim. Heyecanlandım sanırım. Hemen heyecanımla paylaştım ama e, duymayan kalmadı. <gülüyor> Yarışmaya çıkacağımı ve ben çıkamadım. <gülüyor> Nasip, kısmet. Kısmetim de yokmuş demek ki diyorum. E, hayırlısı artık. Neyse biz böyle de rahatız, böyle de iyiyiz. Öyle yani arkadaşlar. Bugünlük artık benden bu kadar olsun. Şu mutfağımı toplayayım, ben de kalkayım. E, umarım keyifle beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.